வணக்கம் பசங்களா நான் உங்கள் வாத்தி அம்பித் சார் இன்னைக்கு நம்ம ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டர் இருக்குல்ல கிளாஸ் டுவெல்த்தோட அந்த சாப்டரை பத்து நிமிஷத்துல முடிக்க போறோம் சரி அதை நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் நீட் சரி நீட்ல இந்த டாபிக்ல இருந்து எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் சரி இது இந்த செஷனை பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு குயிக் ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும் சரி இதை மட்டும் நம்பி போகாதீங்க ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் நான் ஃபுல் சாப்டர் ஒன் ஷார்ட்ல போட்டிருக்கேன் நீட்டு <laughs> பாத்தீங்க <laughs> 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 நம்ம டெஸ்டிஸ் குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்பா ஒரு 250 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் சரி அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பேர் என்ன டெஸ்டிகுலர் லோபியூல்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் புரியதா ஒரு ஒரு டெஸ்டிஸ்லயும் 250 கம்பார்ட்மெண்ட் ரூம் மாதிரி இருக்கு அந்த ரூம் பேர் என்ன டெஸ்டிகுலர் லோபியூல்ஸ் அந்த ரூம் குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா செமினி ஃபெரஸ் டியூபியூல் இருக்கும்பா சரியா அந்த டெஸ்ட் சாரி ஒரு ரூம் இருக்குல அந்த ரூம் குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா செமினி ஃபெரஸ் டியூபியூல் இந்த மாதிரி டியூப்ஸ் இருக்கும் சரியா அந்த டியூப் குள்ள பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான செல் இருக்கும்பா அந்த ரெண்டு விதமான செல் என்ன ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா சரி இல்லனா மேல் ஜெர்ம் செல்ஸ் கூட சொல்லுவோம் சரியா ஸ்பர்மாட்டோகோனியா மேல் ஜெர்ம் செல்ஸ் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா செர்டாலி செல்ஸ் மேல் ஜெர்ம் செல்ஸ் இருக்கிறப்பா இதுதான் வளர்ந்து ஸ்பர்மா மாறும் செர்டாலி செல்ஸ் இருக்குல்ல இது என்ன பண்ணும் இது வந்து வளர்ல ஸ்பர்முக்கு நியூட்ரிஷன் ப்ரொவைட் பண்ணும் ஒரு வளர்ல குழந்த இருக்குல்ல அதுக்கு அம்மா வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்கல்ல அதே மாதிரி சர்டாலி செல்ஸ் வந்து வளர்ற ஸ்பர்முக்கு வந்து என்ன கொடுக்கும் என்ன கொடுக்கும் சாப்பாடு நியூட்ரிஷன் கொடுக்கும் இது ரெண்டும் எங்க இருக்கு செமினி ஃபெரஸ் டியூப்யூல் குள்ள இருக்கு சரியா இன்னொன்னு விதமான செல் பாத்தீங்கன்னா லேடிக் செல் இந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல் கூட சொல்லுவோம் இந்த செல் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாரு இது இந்த பாக்ஸ் பேர் என்ன டெஸ்டிகுலர் லோபியூல் அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு செமினிபெரஸ் டியூபியூல் அந்த செமினிபெரஸ் டியூபியூலுக்கு வெளிய இந்த ரெண்டு செமினிபெரஸ் டியூபியூல் நடுல என்ன இருக்கு லேடிக் செல் இருக்குப்பா சரியா புரியதா செமினிபெரஸ் டியூபியூலுக்கு நடுல செமினிபெரஸ் டியூபியூலுக்கு உள்ள இல்ல இந்த டெஸ்டிகுலர் லோபியூல் இருக்குல்ல லோபியூல செமினிபெரஸ் டியூபியூல் இருக்கு அந்த டியூபியூலுக்கு வெளியில டெஸ்டிகுலர் லோபியூலுக்கு உள்ள என்ன இருக்கு லேடிக் செல் இருக்கு இது என்ன பண்ணுது இது வந்து மேல் ஹார்மோன் இருக்குல்லப்பா டெஸ்டோஸ்டெரான் டெஸ்டோஸ்டெரான் மேல் ஹார்மோன் இருக்குல்ல அத ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது புரியதாப்பா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரியா டெஸ்டிஸ் என்ன இருக்கு 250 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல என்ன இருக்கு செமினிபெரஸ் டியூபியூல் இருக்கு அந்த செமினிபெரஸ் டியூபியூல்ல ரெண்டு விதமான செல் இருக்கு மேல் ஸ்பெர்ம் ஜெர்ம் செல் ஸ்பெர்மட்டோகோனியா அண்ட் செர்டாலி செல் மேல் ஜெர்ம் செல் ஸ்பெர்மா மாறுது செர்டாலி செல் நியூட்ரிஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது செமினிபெரஸ் டியூபியூல்ஸ்க்கு நடுவுல அதுக்கு வெளியில நடுல என்ன இருக்கு இன்டர்ஸ்டிஷியல் இன்டர்ஸ்டிஷியல் நடுல இருக்கிற செல் அது பேர் தான் லேடிக் செல் இது என்ன பண்ணுது இது வந்து நம்மளோட மேல் ஹார்மோன प्रोड्यूस பண்ணுது சரி இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பாப்பா டெஸ்டிஸ்ல வந்து ஸ்பெர்ம் प्रोड्यूस ஆகுது டெஸ்டிஸ்ல இருந்து வெளிய எப்படி போகுது அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ஸ்ல இருந்து செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ஸ் தான அது ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகுதுனா இங்க தான் ஸ்பெர்மட்டோகோனியா இருக்கு இங்க இருந்து அது வந்து ரீடெட் டெஸ்டிஸ்க்கு வருது ரீடெட் டெஸ்டிஸ்ல இருந்து வாஸ் எஃபரன்ஷியா வாஸ் எஃபரன்ஷியால இருந்து எபிடெமிஸ் எபிடெமிஸ்ல இருந்து வாஸ் டிஃபரன்ஸ் புரியதா சோ டெஸ்டிஸ்ல இருக்குல டெஸ்டிஸ்ல ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகுதா செமினி ஃபெரஸ் டியூபியூல இருந்து எங்க போகுது ரீடெட் டெஸ்டிஸ்க்கு வருது ரீடெட் டெஸ்டிஸ்ல இருந்து வாஸ் எஃபரன்ஷியா வாஸ் எஃபரன்ஷியால இருந்து எபிடெமிஸ் எபிடெமிஸ்ல இருந்து வாஸ் டிஃபரன்ஸ் வலியா இது வந்து நம்ம யுரேத்ராக்கு வருது புரியதா சோ ஸ்பெர்ம் எங்க இருந்து போகுது டெஸ்டிஸ்ல செமினி ஃபெரஸ் டியூபியூல இருந்து ரீடெட் டெஸ்டிஸ்க்கு வருது இங்க இருந்து வாஸ் எஃபரன்ஷியாக்கு போகுது எபிடெமிஸ்க்கு போகுது இங்க இருந்து இங்க இருந்து வாஸ் டிஃபரன்ஸ் வலியா போய் யுரேத்ரா வலியா வெளியே வந்தது ரொம்ப முக்கியம்பா இந்த ஆர்டர் நல்ல நேரம் வச்சுக்கோங்க செமினி ஃபெரஸ் டியூபியூல இருந்து ரீடெட் டெஸ்டிஸ்க்கு வருது வாஸ் வாஸ் எஃபரன்ஷியா எபிடெமிஸ் அண்ட் வாஸ் டிஃபரன்ஸ் சரி நான் குயிக்கா போறேன் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா 
சர்விக்ஸ் இதுதான் சர்வி இந்த இடத்துல இது சர்விக்ஸ் சொல்லுவோம் சரியா சர்வைகள் கேனால் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் யூட்ரஸ் இங்கதான் நம்ம குழந்தை வந்து வளர போகுது இங்கதான் பேபி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த யூட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா மூணு லேயர் இருக்கு என்டோமெட்ரியம் மயோமெட்ரியம் பெரிமெட்ரியம் சரியா என்டோமெட்ரியம் என்ன பண்ணுனா எவ்ரி மந்த் அது வந்து திக் ஆகி உடஞ்சி விழுகும் மயோமெட்ரியம்னா மசில் லேயர்ப்பா சரியா இது வந்து கன்ட்ராக்ஷன் கிரியேட் பண்ணும் பர்த் டைம்ல பெரிமெட்ரியம் பாத்தீங்கன்னா இது அவுட் சரியா இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா இது பார்ப்பா பெலோபியன் டியூப் பெலோபியன் டியூப் வந்து என்ன ஓவரி வந்து எக் ரிலீஸ் பண்ணுமா இந்த எக் வந்து இங்க வழியா போய் இங்க வரும் சரியா அண்ட் நம்ம ஸ்பர்ம் இருக்குல்ல ஸ்பர்ம் வந்து வெஜினா வழியா வந்து இங்க வந்து இங்கதான் ஸ்பர்மும் எக்கும் மீட் பண்ணும் எங்க மீட் பண்ணும் ஆம்பியூலா இஸ்தமிக் ஜங்ஷன் ஆம்பியூலா இஸ்தமிக் பாரு இது வந்து இன்பண்டிபுலம் இது பார்த்தா ஆம்பியூலா இது வந்து இஸ்தமஸ் இங்க ஆம்பியூலா இஸ்தமஸ்க்கு நடுவில் தான் ஸ்பர்ம் வந்து எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் ஜைகோட் எங்க ஃபார்ம் ஆகும் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல ஆம்பிளாஸ்மிக் ஜங்ஷன்ல ஃபார்ம் ஆகும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன் சரியா நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்தது பாருங்கப்பா கமீட்டோ ஜெனசிஸ்னா என்ன கமீட்டோ ஜெனசிஸ்னா ஸ்பர்ம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது எக் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதை பார்க்கணும் ஸ்பர்ம் வந்து மேல்ல எக் வந்து ஃபீமேல்ல ஸோ பாருங்கப்பா த ஸ்பர்மேட் இவாரு என்ன சொன்னேன் செமினி ஃபெரஸ் டியூப்ல என்ன இருக்குன்னு சொன்ன செமினி <laughs> ஆகல சோ அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தேனா பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் தான் ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ் பண்ணோம் அது என்ன ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இதுல எவ்வளவு குரோமோசோம் நம்பர் இருக்கும் n एग्जामல கேட்பாங்க வாட் இஸ் தி குரோமோசோம் நம்பர் இன் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் 2n வாட் இஸ் தி குரோமோசோம் நம்பர் இன் செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் n அதுக்கு அப்புறம் இந்த செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் என்ன பண்ணுனா செகண்ட் மியோடிக் டிவிஷன் பண்ணி ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணனும் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது புரிஞ்சதா <laughs> பாரு <laughs> The spermatids are transformed into spermatozoa by the process of spermiogenesis. இது கேப்பாங்க spermiogenesis ने என்ன spermatid வந்து sperm ஆ மாறுது நான் சொல்லல பாரு இது பாரு spermatid sperm ஆ மாறுதுல இது என்ன சொல்றோம் இது வந்து spermiogenesis அப்படிங்கறோம் சரி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா spermiation spermiation னா என்ன என்ன the release of sperm from the seminiferous tubule நான் சொல்லல seminiferous tubule தான் sperm form ஆகுது ஒரு <laughs> So, female ovary ல இருக்குலப்பா அதுல இருக்குற ஸ்பெர்மட்டோகோனியா மேல்ல இருந்ததுல female ல பாத்தீங்கன்னா ஊகோனியா இருக்கும் என்ன இருக்கும் ஊகோனியா ஆனா மேலுக்கும் ஃபெமேலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா egg ஓட formation இருக்குலப்பா female ல வந்து embryonic stage லயே ஆரம்பிச்சிரும் embryonic stage லனா 
ஒரு ஃபீமேல் குழந்த அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும்ல அப்பவே எக் ஃபார்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ஆனா ஆண்களுக்கு எப்படி பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பியூபர்டி மீன்ஸ் தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் ஏஜ் வருவான்ல அப்பதான் ஆரம்பிக்கும் ஆனா ஃபீமேல்ல கர்ப்பத்துல இருக்கிறப்பவே எக் ஃபார்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் சரியா சோ ஊகோனி என்ன பண்ணும் அகெயின் அது வந்து சைஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது வந்து சொன்னா பிரைமரி ஊசைட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா பிரைமரி ஊசைட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ்ல என்டர் பண்ணும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகாது சரியா ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ் எப்ப கம்ப்ளீட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ் வந்து பர்த் புரியுதா குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பியூபர்டி சே டென் டு தேர்ட்டீன் ஏஜ் பாரு இங்க வந்து இங்க இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க இருந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது பர்த்லே ஸ்டார்ட் கர்ப்பத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அதுல வந்து மியோசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ்ல என்டர் பண்ணாங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ் எப்ப கம்ப்ளீட் ஆகுது அட் த டைம் ஆஃப் பியூபர்டி சரியா ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆன சொல்லுவோம் செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றோம் செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் ஆகி அதுல இருந்துதான் ஓவம் வருது அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க ஆனா செகண்ட் மியோசிஸ் எப்ப கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா அந்த எக் இருக்குல்லப்பா அந்த ஸ்பர்ம் வந்து அதை ஃபர்டிலைஸ் பண்றப்ப தான் செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது நல்ல நான் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் எப்ப கம்ப்ளீட் ஆகுது அந்த எக்க வந்து ஸ்பர்ம் டச் பண்ணி ஃபர்டிலைஸ் பண்ணது அப்பதான் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஓகே ஸோ நல்லா கே நான் வச்சுக்கோங்க இதை நீங்க டீட்டெயிலா படிக்கணும் சொன்ன மாதிரியே ஹியூமன் ரிப்ரெஷன் ஒன் ஷார்ட் போட்டிருக்கு அதை போய் பாருங்க கூல் ஓகே என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க primary spermatozoa la enna chromosome number irukku secondary oocyte la enna chromosome number irukku appdinu kepaanga okay romba clear la irukku namak okay next idu paathana romba important diagram pa diagram na idu vande menstrual cycle oda diagram seriya menstrual cycle na female oda reproductive system la paathinga enna nadakuna cyclical changes nadakum appdi naanga solrom so the cyclical changes paathinga na 28 naal அந்த சைக்கிள் நடக்கும் ஸோ இந்த இருபத்தி எட்டு நாள் நீங்க மொத அஞ்சு நாள் பாத்தீங்கன்னா பிளீடிங் நடக்கும் பா அது நம்ம வந்து மென்சிஸ் சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா போர்டீன்த் டே என்ன ஆகும்னா ஓவியுலேஷன் எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ட்வெண்ட்டி எயிட் டேல என்ன ஆகும் அந்த சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட் பண்ணும் சரியா இதுல இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல பாரு ரெண்டு விதமான ஹார்மோன்ஸ் இருக்குப்பா ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவரியன் ஹார்மோன் ஓவரியன் ஹார்மோன் ஓவரி ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஹார்மோன் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பிட்யூட்ரி ஹார்மோன் பிட்யூட்ரி ஹார்மோன்னா இங்க ஃபார்ம் ஆகுது புரியுதா பிட்யூட்ரி ஹார்மோன் வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்ல ஃபார்ம் ஆகுது ஓவரின் ஹார்மோன் வந்து இங்க ஃபார்ம் ஆகுது இது ரெண்டும் நம்ம மென்ஸ்ட்ரோ சைக்கிள் அஃபெக்ட் பண்ணுது எப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ பாருப்பா பிட்யூட்ரி ஹார்மோன் நீ பார்த்தேன்னா ரெண்டுப்பா ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் பார்த்தேன்னா ஃபோர்டீன் டேல பார்த்தா பாரு பீக் அடிக்குதா அதனால் பீக் அடிக்கிறதால தான் இங்க வந்து என்ன ஆகுது எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது so, <laughs> ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் பாரு ஈஸ்ட்ரோஜன் என்ன பாரு இது மேல இருக்கிற இதா ஈஸ்ட்ரோஜன் 14th டேல எது இன்கிரீஸ் ஆகுது ஈஸ்ட்ரோஜன் இன்கிரீஸ் ஆகுது அதுக்கு அப்புறம் இங்க 14th டேக்கு அப்புறம் என்ன ரிலீஸ் ஆகுது ப்ரொஜெஸ்டரான் ரிலீஸ் ஆகுது ப்ரொஜெஸ்டரான் நீ பார்த்தா என்ன யூஸ் ஆகும்னா நம்ம எண்டோமெட்ரியம் வால் இருக்குல்ல பா அந்த ஓவரி அந்த யூட்ரஸ்ஸோட வால் அத வந்து மெயின்டெய்ன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் புரியதா எது ப்ரொஜெஸ்டரான் ப்ரொஜெஸ்டரான் என்ன பண்ணோம் பாரு அத எண்டோமெட்ரியமோட திக்னஸ் பாரு இன்கிரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கா இதா திக்னஸ் பார் எண்டோமெட்ரியம் அந்த அந்த வால் இருக்கு அது வந்து திக் ஆகிட்டே போகுது இது திக் ஆகுது இது திக் ஏன் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இது வந்து தங்கும் புரியுதா அது ஃபர்டிலைசர் நடந்துருச்சுன்னா இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து கண்டினியூஸாக செக்ரீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் இந்த திக்னஸ் வந்து உடையாது சரியா யூட்ரஸ் வந்து மெயின்டைன்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து குழந்தையாக சப்போர்ட் பண்ணணும் ஆனால் ஃபர்டிலைசர் நடக்கல அந்த அந்த அப்போ என்ன ஆகும் அப்போ வந்து இந்த இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது இந்த யூட்ரஸ் வந்து உடஞ்சி விழுந்துடும் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டு ஹார்மோன் pituitary hormone and ovarian hormone pituitary hormone enna lh and fh 14 dil edhu increase aagudhu lh increase aagudhu romba adhigama adukapra 
என்ன <laughs> <laughs> follicular phase follicular phase na enna artham paaru inga vande primary follicle vande mature follicle mari graphene follicle mari egg release pannudhu seri appadi enna artham inga vande egg release aaradhukku ready aayidirukku appadi enna artham adukapra luteal phase 15th 14th ku appra luteal phase luteal phase na yen solrom yena paaru pa egg vande or graphene follicle mari or cover irukum adle nindu veliye varudhu and the egg veliye vandadhukku appra and the graphene follicle enna pannuna corpus luteum maariru corpus luteum maarirchina adha enna pannom inda corpus luteum da progesterone hormone release pannudhu puridha adanal enna solra idhu vandu luteal phase yena inda corpus luteum progesterone form pannidirukku puridha corpus luteum ovary ku irukku adanal idhu vandu ovary hormone nama solrom puridha appa so entire phase enna pannala period of menses follicular phase follicular phase na inga vandu follicle develop aayirukku egg release aaradhukku adukku egg release eppa agudhu 14th day la agudhu adukapra என்ன சொல்றது அது வந்து லூட்டியல் ஃபேஸ் அப்படினு சொல்றோம் அதுல என்ன ஹார்மோன் இருக்கு ப்ரோஜெஸ்டரோன் ஹார்மோன் அதிகமா இருக்கு யார் ப்ரொ듀ஸ் பண்றா கார்பஸ் லூட்டியம் ப்ரொ듀ஸ் பண்றா கார்பஸ் லூட்டியம் எங்க இருந்து வந்தது கிராஃபின் ஃபாலிகல் வந்து எக்க ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கார்பஸ் லூட்டியமா மாறிடுது ஓகே சோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன் சரியா பா பாரு பா இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பா உங்களுக்கு வந்து ரிவிஷன் ரிவிஷன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இது புரியலனா நான் ஒன் ஷாட் போட்றக்க அத போய் பார்க்கலாம் சரியா கடைசியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பா ப்ளேசன்டா பிளேசன்டா வந்து எந்த ஹார்மோன்ஸ ஃபார்ம் பண்ணுது பர் ஹியூமன் கோரியானிக் கோனடோட்ரோஃபென் ஹியூமன் பிளேசன்டல் லாக்டோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் எக்ஸெட்ரா இதெல்லாம் வந்து பிளேசன்டா ஃபார்ம் பண்ணுது பிளேசன்டா என்ன பிளேசன்டா வந்து ஒரு டிஷ்யூ விச் இஸ் ஃபார்ம் பிட்வீன் த மதர் அண்ட் த எம்ப்ரியோ அம்மாவுக்கும் எம்ப்ரியோக்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆன டிஷ்யூவை தான் நம்ம வந்து பிளேசன்டா சொல்கிறோம் இந்த பிளேசன்டா வந்து என்ன பண்ணோம் நியூட்ரிஷன் ப்ரொவைட் பண்ணும் நம்ம டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோக்கு அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும் ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் வேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணோம் அந்த டிஷ்யூ இருக்குல்ல அந்த டிஷ்யூ என்ன பண்ணுனா அது வந்து சில ஹார்மோன்ஸை கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது என்ன ஹார்மோன் எச்சிஜி human placental lactogen estrogen and progesterone in later pregnancy hormone called relaxin is also secreted by ovary relaxin yaar produce pandra ovary vand relaxin hormone produce pandra later stage of pregnancy seriya hcl hpl and relaxin are produced in the women women during pregnancy purida in the hpl hcg and and the relaxin vand pregnancy appa mattum da produce agudhu in addition during pregnancy level of estrogen progesterone cortisol prolactin thyroxin etc is increased several fold so in the in the in the in the statement irukla pa idu vand exam la varalam so adha thavira enadhu estrogen progesterone cortisol and prolactin and thyroxin can increase several fold increase production of these hormones essential for the fetal development the hormones are very important for fetus apdi solrom okay yes ஜோரா கைய தட்டக்கா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துட்டோம் ஆனா பாரு இது வந்து ரொம்ப பெரிய சாப்டர் பா அத வந்து நான் குவிக்கா ரிவைஸ் பண்ணிருக்கேன் சரியா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களுக்காக ஒரு ஹோம் ஒர்க் இருக்கு பா ஹோம் ஒர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த குரோமோசோம் நம்பர் ஆஃப் செகண்டரி ஸ்பர்மாட்டோசைட் அண்ட் ஸ்பர்மாட்டிட் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க வாட் இஸ் த குரோமோசோம் நம்பர் ஆஃப் செகண்டரி ஸ்பர்மாட்டோசைட் அண்ட் ஸ்பர்மாட்டிட் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷார்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நான் இன்னி சாப்டர்ஸ்க்கு நிறைய ஷார்ட் வீடியோஸ் போட போறேன் ஓகே சிரிச்சுட்டே இருங்கப்பா ஆல் த பெஸ்ட் டேக் கே